அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மெல் கேமட்டோஃபைட்டின் பிளான்ஸ் எஸ்பெஷலி ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் ஆண் கேமிட்டக தாவரத்தின் வளர்ச்சி ஆண் கேமிட்டக தாவரத்தின் வளர்ச்சி ஆக்சுவலி வந்து இன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தனியாக சொல்லலை இல்லையா ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேமிட்டோ ஃபைட் சரிங்களா ஃபைட் அப்படின்னா பிளான்ட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஃபைட்டாலஜினா பாட்னின்னு அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா கேமிட்டோஃபைட்டுனா கேமிட்டை உருவாக்கக்கூடிய தாவர பகுதி அப்படி அர்த்தம் தட் இஸ் வாட் கேமிட்டோஃபைட் சரியா ஆண் கேமிட்டக தாவரம் இது வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது முதல்ல ஆண் கேமிட்டகம்னா என்னது பிளான்ட்டில் நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் படித்தோம் மைக்ரோஸ்பரான்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லி மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படித்தோம் அதில் என்ன படித்தோம் ஒரு ஆந்தர் இருக்குது அதாவது மகரந்த பை இருக்குது அந்த மகரந்த பைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆந்தர் வால் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா இந்த வால் லேயர் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா ஒரு மகரந்த பையனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் தான் இது சரியா இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே போலன் கிரெயின்ஸு உருவாகிற வரைக்கும் பார்த்தோம் தட் இஸ் கால்டஸ் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் சரியா மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து மைக்ரோஸ்போவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த வீடியோவை முடிச்சிருப்போம் தட் இஸ் வாட் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் எஸ்பெஷலி போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் கூட நம்ம படிச்சிருக்கலாம் படிச்சிருக்கோம் ரைட்டா போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் இங்கே தான் ரைட்டா மகரந்த தூகல்கள்னு போட்டிருக்க பாருங்க திஸ் இஸ் வாட் போலன் கிரெயின்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் சரியா ஸோ ஒரு பார்ட்டில் ஆந்தர் வால் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம் அடுத்ததில் இந்த மைக்ரோ ஸ்போர்லேருந்து போலன் கிரெயின்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரியா இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த போலன் கிரெயின்ஸினுடைய அடுத்த டெவலப்மெண்ட் சரிங்களா போலன் கிரெயின்ஸினுடைய டெவலப்மெண்ட் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆஸ் மேல் கேமட்டோஃபைட் இன் பிளான்ஸ் இன் ஆன்ஜியோஸ்பிளான்ஸ் எஸ்பெஷலி ரைட்டா ஸோ மைக்ரோஸ்போரான்ஜியம் வில் ப்ரொடியூஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் போலன் கிரெயின்ஸ் சரியா மைக்ரோஸ்போரான்ஜியம் தான் ஆந்தர் மைக்ரோஸ்போர் அப்படிங்கிறது ப்ரிகர்சார் ஃபார் போலன் கிரெயின்ஸ் அப்போ அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் த மேல் கேமிட்டோஃபைட் இப்போ இந்த மேல் கேமிட்டோஃபைட் என்ன டெவலப்மெண்ட்டை காமிக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் நாம் இப்போ பேச போகிறோம் சரியா சரி இப்போ வந்து இதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் மைக்ரோஸ்போர் ஸ்டேஜாக இருக்கும் சரியா இந்த மைக்ரோஸ்போர் ஸ்டேஜ் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் போலன் கிரெயின்ஸாக ஜெர்மினேட் ஆகும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு பேச போகிறோம் இதில் மொத்தம் நாலு ஸ்டெப் இருக்குதுங்க நாலே நாலு ஸ்டெப்பு தான் சரியா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் கேமட்டோஃபைட் அல்லது போலன் கிரெயின்ஸினுடைய டெவலப்மெண்ட்டில் நாலே நாலு பாயிண்ட் தான் சரியா என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது எல்லாமே நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சரியா ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூவில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பாருங்கள் மைக்ரோஸ்போர் இஸ் த ப்ரீகர்சர் ஃபார் மேல் கேமட்டோஃபைட் இந்த மைக்ரோஸ்போரான்ஜியம் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல் தட் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வில் ப்ரொடியூஸ் மைக்ரோஸ்போர் இந்த மைக்ரோஸ்போர் வில் டெவலப் இன் டு போலன் கிரெயின்ஸ்ன்ற விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட்டை தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்குறேன் சரியா திஸ் மைக்ரோஸ்போர் இஸ் த ஹாப்லாய்டு செல் அண்ட் தே வில் டெவலப் இன் டு போலன் கிரெயின்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சரிங்களா தே வில் டெவலப் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக தே ஆர் ப்ரீகர்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரீகர்சர்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதுதான் முன்னோடி செல்கள் அப்படின்பாங்க ரைட்டா மைக்ரோஸ்போரஞ்சியத்தில் இருக்கக்கூடிய மேல் கேமிட்டோஃபைட் சரிங்களா ஆண் கேமிட்ட தாவரம் ஆண் கேமிட்டக தாவரம் உருவாவதற்கு முன்னோடி செல்களாக செயல்படுவது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோஸ்போர்கள் மைக்ரோஸ்போர்கள்னா நுண் வித்துக்கள் அப்படிம்பாங்க சரியா நுண் வித்துக்கள் எல்லாம் ஒற்றை மடிய நிலையில் இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹேப்லாய்டு அப்படின்னா ஒற்றை மடியம் ரைட்டா ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இதை திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து என்ன அப்படி ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த மைக்ரோஸ்போர் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்க உள்ள டயக்ராம் தான் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸைன் இருக்கும் சரிங்களா இன்டைன் இருக்கும் இன்னும் போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகலை சரியா மைக்ரோஸ்போரில் இருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்குது பாருங்கள் சரியா மைக்ரோஸ்போரில் இருந்து ஸ்டார்டிங
அது ஏன் லைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டெப்பை தான் அங்கே நான் படமாக வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பு த நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம்ஸ் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸுங்க சரியா வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஸோ அந்த நியூக்ளியஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல சரியா தோ இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுதான் டிவைட் ஆகுதான் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜ் சரியா செல் டிவைட் ஆகிறத உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க தட் நியூக்ளியஸ் அண்டர் கோயிங் டிவிஷன் சரியா சாதாரண மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் தான் அந்த நியூக்ளியஸ் ஹேப்லாய்டாக டிப்ளாய்டாங்க ஹேப்லாய்டு அப்போ ஹேப்லாய்டு வந்து ஹேப்லாய்டு போலன்ற ஹேப்லாய்டு மேல் கேமிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அப்படி தானே அப்போ அந்த இடத்துல மைட்டாசிஸ் தான் நடக்கணும் சரியா ஹேப்லாய்டு ஹேப்லாய்டை ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்போ அந்த இடத்துல மைட்டாசிஸ் தானே நடந்தாகணும் ஒரு டிப்ளாய்டு ஹேப்லாய்டு ஆக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது மியாசிஸ் நடக்கணும் இது ஏற்கனவே நடந்துருச்சு மைக்ரோஸ்பர் முதற் செல்ஸ்லேருந்து மைக்ரோஸ்பர் ஃபார்ம் ஆகும்போது மியாசிஸ் டிவிஷன் நடந்துருச்சு அங்கே ஹேப்லாய்டு மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு ரைட்டா அப்போ அந்த மைக்ரோஸ்போர் ஹேப்லாய்டு மைக்ரோஸ்போர் இருக்குல்ல அந்த மைக்ரோஸ்போர்லேருந்து இன்னொரு மேல் கேமிட் வந்து உற்பத்தி ஆகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மைட்டாசிஸ் தான் நடக்கணும் ஸோ நார்மல் மைட்டாசிஸ் இஸ் பர்ஃபார்மிங் ஸோ ஹியர் த டிவைடிங் நியூக்ளியஸ் அப்போ இது என்ன சார் அப்படின்னா இது வேக்யூல் ஓகே வேக்யூல் இஸ் ப்ரொவைடிங் த ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் இட் இஸ் கிவிங் எனர்ஜி ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த மேல் கேமிட் ரைட்டா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த மேல் கேமிட் இந்த மேல் கேமிட் டேரெக்டாக உருவாகாது சரியா டேரெக்டாக உருவாகாது அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு செல்ல உற்ப உற்பத்தி பண்ணும் சரியா மைக்ரோஸ்போரில் இந்த ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு நியூக்ளியஸாக மாறும் முதல்ல டேரெக்டாக வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து மேல் கேமிட்டை வந்து உற்பத்தி செய்யாது ஆண் கேமிட்டுகளை உற்பத்தி செய்யாது அப்போது இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸை உருவாக்கும் அந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸில் ஒரு நியூக்ளியஸுக்கு பேர் வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இன்னொரு நியூக்ளியஸுக்கு பேர் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரியா மைக்ரோஸ்போரில் இருந்து போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆயாச்சு இந்த போலன் கிரெயினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வாட் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த போலன் கிரெயின் ஃபர்தர் அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரியா ஸோ ஹியர் த போலன் கிரெயின் ஹேஸ் பின் டெவலப்டு ஸோ இந்த ஸ்டேஜையே நீங்கள் வந்து போலன் கிரெயின் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஸ்டேஜையே போலன் கிரெயின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் போலன் கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த போலன் கிரெயின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆந்தருக்குள்ளே இருக்கும்போது ஆந்தருக்குள்ளே இருக்கும்போது நல்லா கவனிக்கணும் சரியா இந்த போலன் கிரெயின் எங்கே இருக்குது ஆந்தருக்குள்ளே இருக்குது ஆந்தரில் ஆந்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்குன்னு தானே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த ஆந்தருக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஆந்தருக்குள்ளே இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும்போது இந்த நியூக்ளியஸை டிவைட் ஆகி ரெண்டு நியூக்ளியஸை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த நியூக்ளியஸுக்கு பேர் வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸு இந்த நியூக்ளியஸுக்கு பேர் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸு இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமும் இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் வால் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா கிராஸ் வால் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் கிராஸ் வாலுக்கு இங்கிட்டு உள்ளது எல்லாமே வெஜிடேட்டிவ் செல் என்று அழைக்கப்படுகிறது கிராஸ் வாலுக்கு இங்கிட்டு உள்ளது எல்லாமே வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸாக இருந்தது தன்னகத்தை ஒரு செல் வாலை ஃபார்ம் பண்ணி ஜெனரேட்டிவ் செல்லாக மாறிவிட்டது அதே போல் வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸாக இருந்தது இந்த கிராஸ் வால் ஃபார்மேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வெஜிடேட்டிவ் செல் ஆக மாற்றப்பட்டிருக்க பட்டிருக்கிறது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு செல் வந்து உற்பத்தி ஆனதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் மூணு ஸ்டெப்பு நமக்கு முடிச்சிட்டோம் சரியா நியூக்ளியஸாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் செகண்ட் ஸ்டெப்பு சரியா நியூக்ளியஸாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் செகண்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் ஆக்சுவலி த நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம்ஸ் அ வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தட்ஸ் அ செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் தான் செல்லாக அது மாற்றப்படுகிறது பாருங்கள் தேர்ட் ஸ்டெப்பு செல்லாக மாற்றப்படுகிறது நியூக்ளியஸ் எப்போ செல்லாக மாறும் நார்மலாக வந்து ரெண்டு நியூக்ளியஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கிராஸ் வால் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கிராஸ் வால்க்கு அப்புறம் அது செல் வாலாக செல்லாக மாற்றப்பட்டுகிறது அது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ மேலே இருக்கிறது வெஜிடேட்டிவ் செல்லு வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸை கொண்டுள்ள செல்லு வெஜிடேட்டிவ் செல்லு அதே போல் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸை கொண்டுள்ள செல்லு ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் அதாவது வெஜிடேட்டிவ் செ
ஸ்டிக்மா வேறு ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா இருக்குல்ல அந்த ஸ்டிக்மாவில் போய் அது ரீச் ஆகிடும் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு இதில் அறுபது சதவிகிதமான பிளான்ட்டில் சரிங்களா மீதி நாற்பது சதவிகிதமான பிளான்ட் இருக்குல்ல சரியா எல்லா பிளான்ட்லேயும் வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த செல் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் போலன் கிரீன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு இல்லை சரியா அறுபது சதவீதமான ஆன்ஜியோஸ் பிரம்மில் மட்டும்தான் அது நடக்கும் மீதி நாற்பது பர்சன்ட் என்ன நடக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆன்தருக்குள்ளே அப்படியே இருக்கும் சரியா ஆன்தருக்குள்ளே அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு படிக்கும்போது ரெண்டு விதமாக படிக்க போகிறோங்க அவ்வளோதான் எப்படி அப்படின்னா அறுபது சதவீதம் பிளான்ட்டில் என்ன நடக்குது நாற்பது சதவீதம் பிளான்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத படிக்க போகிறோம் சரியா அறுபது சதவீதம் பிளான்ட்டில் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் போலன் ரிலீஸ் ஆகி ஸ்டிக்மாக்கு போயிடும் ஸ்டிக்மாவில் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஸ்டெப் ஃபோர் நாற்பது சதவிகிதமான பிளான்ட்டில் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஆன்தர்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகாது இப்போ ஆன்தருக்குள்ள ஏ ஃபோர்த்து ஸ்டெப் நடக்கும் ஆன்தருக்குள்ள ஏ மகரந்த பைக்குள்ளேயே அந்த போலன் ரிலீன்ஸ்க்குள்ள ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு நடக்குதுங்க சரியா இதில் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் ஆன்தருக்குள்ளேயே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இங்கே படி